na sheria za kodi ambazo zimeainishwa katika maeneo mbalimbali ambazo sisi wafanyabiashara tunaziishi. Kwa hiyo changamoto hizo ambazo tumekuwa nazo katika sheria za kodi moja ya changamoto ambayo ipo kwenye sheria za kodi ni VAT. Kodi ya VAT kwenye bidhaa ile asilimia nane Sisi tukaa tumependekeza kwamba asilimia nane ni kubwa sana. Tungetamani kuona serikali inabadilisha sela sela yake katika sheria kwamba walau kutoka asilimia nane iwe hata asilimia kumi kwenye tozo la bidhaa tozo za bidhaa ili kuleta ushindani wa pamoja katika soko la Afrika Mashariki manake imeonekana kwenye tozo hizi za asilimia nane katika bidhaa sisi hatuwezi kuperform vizuri kwenye soko la nje na majirani zetu kwa sababu sisi bidhaa zetu kwa tozo hii ya asilimia nane inakuwa ni kubwa kukilinganisha na wenzetu Kenya walikuwa ni asilimia kama 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 sikosei ni 14 hivi 10 hapo 14 kushuka chini. Lakini sisi tuko 18. Kwa unakuta inasababisha mfumuko wa bei katika bidhaa. Yaani kwa mfano mimi koti langu hili ningelifaa tu ninunue labda shilingi 2020. Lakini yule amesajiliwa VAT atalazimika kuweka bei kwa sababu anatakiwa achukue kodi ya blaji, yani achukue ile kodi ya blaji. Yaani akusanye kodi ya serikali kwenye VAT ili apeleke litani yake. Kwa unakuta ni kubwa. Sisi tukapendekeza asilimia kumi. Mheshi na nadhani nimeeleweka vizuri waheshimiwa maafisa. Ah Changamoto nyingine ya sheria hizi ni receipt. Receipt za EFD machine. Mwenyewe ni mashahidi wafanyabiashara wenzangu. Pamoja na kuwa tumenunua zile mashine za EFD machine, zile mashine ambazo tunazitumia EFD. Lakini bado kuna gharama za uendeshaji wa zile mashine. Gharama hizo ni pamoja na kununua zile loan, zile karatasi zile kwa ajili ya kutoa receipt. Sasa ukiangalia zile karatasi, gharama yake ni kubwa sana. Ni kati ya shilingi efu Efu nne saidi, efu nne mbaka efu tano. Sasa, ebu fikiria, utaitajika kuwa na loan gapi ili uweze kuhudumia wateja na kwa mwezi utatumia, utatumia kiasi gani kwa budget hiyo ambayo utatakiwa kuhitumia mfanya biyashara. Kwa tukajaribu kuambia ma, ma, maafisa ati ala hei kwa amba, wenzetu hawa, angalie hilo kama kuna uweze kano, hizo kalatasi na sisi si tukatu na zipata kwa hao, Sisi tukaa tunazipata kwao kwa gharama nafuu ama waangalie namna wanaweza kufanya sisi tuzipate hizo karatasi. Lakini sasa hivi kupitia hii fursa ya EFD machine imekuwa fursa kwa sisi wenyewe wafanya biashara imekuwa ni biashara kubwa sana. Kila mtu anauza. Lakini gharama uendeshaji wa biashara. Na risiti unatoa kulingana na trend ya biashara yani mzunguko wa bidhaa sokoni kutoka wateja wanavyomuona. Kwa hiyo tukailalamisha. Lakini ya changamoto nyingine tulijaribu kuzungumzia pia swala la makadirio, kodi ya makadirio. Kodi ya makadirio tulipendekeza kwamba kodi ya makadirio ni sawa kwa wakati huu. Lakini kwa wakati huu tungesogea mbele kidogo tukawa tumashauri mamlaka ya mapato TRA kwamba kodi ya makadirio ni kama tuko nyuma sana kwa nini tukadiliane kwenye kodi kwa nini tukadiliane yani kwa nini kodi iwe ya makadirio tungefikiri kodi isiwe ya makadirio kodi iwe transparency yani iwe wazi kusiwe na kodi ya makadirio pamoja na kuwa walijitahidi kidogo kwa kwenda mbali zaidi kwa maana kutatua hii changamoto kwa kutuletea EFD machine ili sisi tusiaaminika kwenye kutunza kumbukumbu ambao ndio tumekadiliwa tu, tu, basi 
tuweze kwa nani kutumia hizi mashine ili tuaminiane katika mazingira hayo maana mashine ndio itakao toa itakao toa records ya mauzo yako kwa kutumia ile statement ya ma, ya mauzo sasa sisi tukasema pamoja na hilo bado makadilio ni, ni, ni mazingira kuto kuaminiana bado kwa tungefikiri kwamba kodi ya makadilio tutoke kwenye makadilio twende kwenye kodi ya uwazi kwamba sasa kama mimi ni mfanya biashara nafanya biashara ya kuuza simu za mkononi si mimi peke yangu nauza simu za mkononi se, 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 biashara ya simu za mkononi inafanywa na watu karibia wa Tanzania wengi kwa nchi nzima kulingana maeneo tofauti sasa kama ni hivyo basi kila biashara kila bia, kila biashara ya yani kila aina ya bidhaa ziainishwe katika mtiririko mmoja kwenye category moja kwamba kama ni wafanya biashara simu kodi yao ifahamike ni kiasi fulani kama ni wafanya biashara wa hardware kodi yao ifahamike kiasi fulani kama ni wafanya hivyo hivyo yani biashara zote kila biashara kulingana na aina ya biashara ziwekewe kiwango cha kodi kama kutakuwa kuna ongezeko basi iwe ni ongezeko la asilimia fulani kwa kila mwaka mtu aongezewe asilimia ya mtozi ya kodi nalo hilo tuka tumeshauri kwa mafsa tiala e ili tutengeneze mazingira ya kuaminiana sasa tufike tuaminiane na mafsa tiala e kwa sababu ndani yake yani ndani ya, ya changamoto hii kumesababisha hata ile masuala ya rushwa na nini maana kesa inabidi mkae mzungumze ah hafse mwaka huu bwana hebu fanya hivi ili tuweze kutembea hilo hilo tume changamoto tumeizungumzia tu tukaja tukaletewa changamoto nyingine katika siji kama tunaenda kwa pengine niko haraka hivi tukaja tena tukakutana na changamoto nyingine ambayo ni sheria mpya lakini sisi hiyo sheria bado hatuja hatujaipata mpaka sasa hivi na pengine leo ndio itakuwa fursa kuipata hii sheria kuna sheria ambayo ni mpya sheria ya tozo kwenye store yani mimi panga wawe nina duka langu la simu kwenye duka langu la simu mimi nauza simu mtaji wangu unaweza ukawa kwenye mabango lakini kwenye nikifunga mzigo wa kiasi fulani kama sehemu ya mtaji wangu kwenye duka langu na utaratibu wangu kuna show displays na nini kuna store kuna balance store ambao mimi naweka store lakini ni mtaji ule ule mtaji mmoja yani ni bidhaa zilizoko katika mtaji ule ule mtaji mmoja lakini sasa hivi jela hiyo amekuja na hiyo sheria ambayo tulikuwa tunaelalamikia kwamba na store inatakuwa sajili alafu wewe unalipa kodi sasa na inakuwa ni double standard yani yani ni kama du, duka moja nina kodi mbili katika mamlaka hiyo ya mapato TRL kwa hilo sisi tukaona ha, sio sawa labda wao watatoa ufafanuzi kutokana na e, fursa tulipata leo kuhusu mabadiliko hayo ya sheria watalizungumzia wata zaidi kwamba kwa nini ilikuwa hivi lakini kiukweli ilikuwa haijakaa vizuri na mpaka sasa hivi haijakaa vizuri store ni pamoja na duka store ndio hiyo hiyo kwa hiyo changamoto tumeilalamikia lakini swala lingine ambalo tumelizungumzia sisi kama wafanyabiashara wa njombe tulizungumzia swala la la VAT kwenye zao la ambao yani mazao ya misitu wenzetu ambao mkutana changamoto nyingi sana hasa kwenye swala hili la VAT walikuwa na sababu zao nyingi na sisi tumekaa nao tukawasikiliza wenye viti wenye viti wenza wenzangu kwenye kwenye eneo hilo wakajaribu kusema ni kwa nini wao wanadhani mbao zisinge kuwa na VAT. Kwa hiyo tumeizungumza na tumeipigia kelele lakini siwezi kulizungumzia ki ndani sana. Lengo la sisi wafanyakazi wa mamlaka ya mapato Tanzania kuja hapa njombe kuzungumza na wafanyabiashara ni kwa ajili ya kuwafahamisha juu ya mabadiliko ya sheria, baadhi ya sheria kulingana na sheria ya fedha ya mwaka 2023 2024 ambazo kuna baadhi ya sheria zinawahusu sana kwenye masuala ya kodi mbalimbali mbali, ili waweze kujua haya mabadiliko waweze kuendana na hivyo viwango vipya vya kodi
kuna mapendekezo ya kwao wametoa wameshauri kwa mfano walipokuwa wanasema vango vya adhabu vitoke isiwepo adhabu kabisa ile ya milioni moja laki tano ingawa sheria imewasikiliza ikatoa ile shilingi milioni tatu mpaka milioni nne laki tano ikaondolewa ikarudi milioni moja laki tano wao wakashauri iondolewe ndio nikawaambia bila adhabu utakuwa tuna muongozo wa kutuweka kwenye line ya uti kwa ajili ya biashara pia kuna mapendekezo baadhi wamesema kwa mfano ile ya kodi ya za vyombo vya moto wamesema zile kodi kwa havikuzingatia umri wa vyombo vile kwa hiyo umri ule ungesaidia kwa ajili ya kodi kwa sababu mtu mwenye gari jipya na gari ambalo limeshakaa muda mrefu ukiwakadiria kodi ukawachaji kodi zinazolingana yule mwenye gari chakavu kidogo anapunjika hilo tukawambia tulichukua kama mapendekezo na sio kwa mkoa wetu baadhi ya mikoa mingi tumepita walipa kodi wametoa mapendekezo ulifanyie marekebisho kulingana na umri wa gari au umri wa chombo kile cha moto kodi itozo kwa namna hiyo ili iweze kuwa na kwa na mazingira yaweze kuwa bora kwenye mbolea wale wanaozalisha mbolea kodi ya vati sasa hivi imeondolewa atachajiwa kwa kiwango sifuri atachajiwa kodi mwanzoni walikuwa wanachajiwa kodi sasa hivi atachajiwa kodi alafu pia wanaoingiza vitenge nchini sasa hivi mpakani kulikuwa na furuhu kidogo wale ushuru wa fodhora pale umepunguzwa kutoka asilimia msini kwenda asilimia 35 ili ni kumpa na fufanye biashara aweze kutumia njia sahihi kuingiza bidhaa zake badala ya kuingia kutafuta njia za panya kukwepa kodi kubwa maana kodi kubwa inafanya mfanye biashara kutumia njia zisizohalali kwa ajili ya kuweza kuhalalisha biashara yake kuifikisha kwenye eneo husika picha niliyopata hapa imeni kitu nilichoweza kupata hapa kwamba walipa kodi wako aware mabadiliko ya sheria alafu pia baadhi ya mapendekezo yao kumbe mwenyekiti alivyosoma mwenyekiti wa wafanyabiashara wa Njombe walikuwa na mapendekezo yao matarajio yao lakini baadhi ya yale mapendekezo yao matarajio yamefanywa kazi kwenye haya mabadiliko ya sheria mwaka 2023-24 ingawa sio yote lakini angalau yameguswa kidogo lakini kwa yale ambayo hayajaguswa bado tumewatia moyo kwamba serikali bado inaendelea kufanyia kazi inawasikiliza sababu lengo sio kuwachanganya au kufrustrate wafanyabiashara lengo ni kuwafanya mazingira ya biashara yao rafiki waweze kufanya biashara kwa utulivu waweze kupata mapato na serikali iweze kupata mapato kwa ajili ya ujenzi wa taifa tumeapokea vizuri tumeapokea vizuri na tumepata fursa ya kujadiliana nao kuhusu hayo mabadiliko ya sheria ambayo wametupatia 2023 2024 sisi tumeapokea vizuri. Kabeshala hasa wa halmashauri ya mji Njombe uto wangu kwao kuhusiana na haya ambayo tumejifunza leo kwa maafisa wa kodi kwa maana ya kujua mabadiliko ya sheria za kodi. Ni kwamba tuwe tayari wakati wote kutafuta taarifa na kujifunza kwenye hizo taarifa ambazo tunazipata weza kwenye mamlaka ya mapato TRA au mamlaka zingine ambazo tunafanya nazo kazi kwa ukaribu kwa sababu sisi wafanyabiashara asilimia kubwa yani sehemu kubwa tunafanya kazi kwa ukaribu na maafisa ya TLA kwa sababu wao ndio wanaokusanya kodi wamepewa wampewa jukumu la kukusanya kodi na serikali na mlipa kodi ni mfanyabiashara kwa hivyo wito wangu mimi kwao kwanza wanapopata taarifa juu ya jambo hili kuhusiana na maafisa wa kodi wana jambo fulani wanataka kuzungumza wao na mwitikio wa kuweza kufika na kusikiliza na kujifunza. Moto ambayo ilikuwa hot sana hapa kwenye mabadiliko ya sheria hizi za 2023-2024. Changamoto kubwa ilikuwa ni fine. Zile fine ambazo ziliainishwa kwenye sheria ambazo sisi wafanyabiashara tulikuwa tunaziishi zilikuwa zinatuumiza sisi wafanyabiashara. Hebu ni kutole mfano mwandishi kwa mfano wewe ni mfanyabiashara unamtaji wa shilingi milioni moja. alafu katika hiyo biashara yako ndo kipato chako ambacho unategemea kuishi na familia yako na mambo mengine yaende 
mtu akakuletea changamoto kama afisa wa TLA akakukuta na kosa la kuuza bidhaa ya shilingi elfu moja bila kutoa lisiti akakupiga fine ambayo imeainishwa kwa mjibu wa sheria ile ambayo sasa hivi imefanywa marekebisho milioni tatu mpaka milioni nne laki tano hapo wewe hizo milioni tatu laki tano unazitoa wapi kwa unakuta kulikuwa kuna changamoto lakini sasa hivi tumepata ueni hiyo sheria imefanywa marekebisho utatozwa fine kwa asilimia ishirini kutokana na bidhaa uliouza ama milioni moja laki tano kutokana na tafsiri ya sheria ambayo ipo sasa hivi kwa hivyo sisi hiyo kwa kweli kwetu hata kama mapendekezo yetu yalikuwa tunataka chini ya hapo lakini kwa kweli serikali imetusikiliza na tunajisikia na fuu hilo kwetu ni ni furaha uh, mambo mengine ni ya kawaida ambayo tumezungumza ambayo tumeyajadili you are watching digital news tanzania